True Colors is a non-profit initiative of a group of friends from different professions who believe that people are compassionate in nature. And True Colors serves as the platform for people to share their love and happiness wherever they are in this world for a shared cause. Through the years, for over six years, I see the growth in our organization. From year-end gift giving, we also responded to emergencies and calamities. We served Aida community, women, youth, and of course, mga COVID frontliners. Um, for me, my true color would be white because white is considered to be very neutral and achromatic. Just like within the org, we don't just um, cater to one certain need, but we give help to where it is needed. Di po ako nagdalawang isip to join that organization, kahit dalawa pa lang kami noon ni Jasper. And sabi ko sa sarili ko, I will help. I will extend help to them in my own little way. Naisipan ko personally na maging bahagi ng True Colors, isang organisasyon na nandiyan palagi para umalalay, umagapay, lalong-lalo na sa aming mga kababayan kapag may gantong sitwasyon, kapag may gantong uri ng kalamidad. O kung hindi man, kahit wala pong kalamidad, eh tumutulong po kami sa abot ng aming mga kapatid. Twenty twenty is full of destructions, full of devastations. Kasi nga because of this pandemic, COVID nineteen, and sunod sunod na mga bagyo. That's why we formulated or nagkam up kami sa isang initiative or isang advocacy, which is alalay sa albay. Kung saan, marami ding na tulungan ng ating mga sponsors with the help of the True Colors. nagkaroon kami ng different relief operations sa iba't ibang affected areas here in Bicol region. Kasi alam naman natin na naapektuhan masyado ng Super Typhoon Rolly ang Bicol region. Naalala ko yung nung pumunta kami sa Poroxete, San Francisco, ginubatan ng aking asawa. Nakita ko doon kung gaano kalunos-lunos yung nangyari po sa mga pamilya na nandun. And I talked to tatay, nakalimutan ko yung pangalan niya, and sabi niya, Ma'am, um, kahit wala pong relief goods, kahit walang pagkain, basta po may tubig. May tubig silang maiinom. May tubig po silang maiinom sa araw-araw. So, that time, naisip ko, I'm very blessed. Very blessed ako dahil hindi ko, hindi ko na-experience yung na-experience nila doon sa San Francisco. Ang nangyari doon, <coughs> na nasa bahay ako. Mga bandang lampas ng alas 7, sabi ko, ano may, parang lumilindol. Iyon pala, yung mga bato na malalaki na gumugulong sa ilog, yun ang tumatama, kaya umuuga yung bahay. Lumabas ako, sinilip ko. Sabi ko, may gumagapang ka akong tubig. Hindi, balik ako sa loob ng bahay. Ako, labas ka tayo. Baha na ka ako, baha. Hindi, paglabas namin, alo na yung gumagana na. Yun, wala na. Tinangayin na kami. Nung inanod na ako, nangyari ko nung nakikuang kitang sangang Mangga na nabali, na, na, na yumapos ako doon. Nung tamaan ako dito ng malaking bato, nabali din yun. Tangay na naman ako, yun nga, ang layo ng pinag-anuan sa akin. Ayan, ang taas yan, lulubog ako. Tapos lilit ko, mamaya ako, lilitaw na naman. Tinamaan na ako ng bato, lubog na naman. Patay na yata ako. Wala na. 
ano ngayon ka ako, kung mamamate ako, ilabas niya ako para makita ako ng pamilya ko. Hanggang ngayon may nalabas buhay dito. Bata pa ako, namulat na ako sa realidad ng buhay, mga pangyayari, lalong-lalo na dito sa aming probinsya, sa Albay at sa Bicol. Kaliwat kanan yung mga kalamidad na nangyayari. Merong bagyo, merong pagsabog yung bulkan, at di pa pang mga kalamidad. Siyempre, kaming mga Albayano, kaming mga Oragon, totoo yung sinasabi nila. Malalakas, matitibay, at siyempre, very resilient po kami. Lalong-lalo na sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Nagbigay kami ng mga relief packs or mga welfare goods, and hygiene kits, and potable waters. Sa Malinaw, Albay, kung sa barangay Matalipni, ay nakapag-serve din kami ng 100 families. And sa Pulanggi, sa Balangibang, barangay Balangibang, ay nakapag-serve din kami ng 100 families. And lastly, sa barangay San Roque of Ligaspi City, ay nakapag-serve kami ng 40 families. Last few weeks, going around the places in Albay that has been hit the series of typhoons, we saw through their own eyes and experienced firsthand what they have been through and what are the future challenges that they will face. True Colors would like to thank our sponsors and donors for making our activities possible because without them, hindi tayo makareach ng malaking network to help people na nangangailangan talaga. Napakarami po tayong pamilyang muling na buhayan dahil alam po nila na merong nakaalalay sa kanila. To all the kind-hearted donors, we would like to extend our utmost and success sincerest gratitude. It doesn't matter how large or small it is because a little act of kindness goes a long way. Thank you so much po and thank you is not enough. This donation drive will not be possible without you guys. And as a founder of True Colors, I am very uh, Thankful sa lahat ng mga members, lahat ng mga sponsors sa families namin. Dahil sa kanilang overwhelming support na sa loob ng six years, ay sila talaga yung mga umalalay, gumabay sa amin para maging successful lahat ng galaw ng aming organisasyon. Maraming salamat po sa, na, sa bigay ninyong biyaya sa amin.
you so much, True Colors. Thank you, True Colors. Hi, thank you, True Colors. 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 Thank you so much, True Colors. Thank you, True Colors! Thank you, True Colors! Thank you, True Colors! Thank you, True Colors! Sa aming mga sponsors, we considered you as our True Colors. Kasi kayo ang nagbibigay kulay sa ating organisasyon para patuloy po itong magbigay ng saya, ng ligaya, at pagmamahala sa ating mga beneficiaryo. Kaya mula sa mga katropang True Colors, ang aming mga volunteers, ay nagbibigay pugay po kami sa inyo para sa inyong patuloy na pagmamahal sa amin.